हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज का वीडियो एक इंडियन पार्टी वेडिंग मेकअप लुक है बट सिंस पूरा वीडियो हिंदी में है अगर आपको हिंदी नहीं आती तो प्लीज सबटाइटल्स को फॉलो कीजिए तो सबसे पहले तो मैं दो पीस ऑफ सेलो टेप लेके अपने दोनों आंखों के बाहर की तरफ पेस्ट करूंगी वो आंख के आउटर कॉर्नर से आईब्रो के टिप तक जाएगा इससे हमें गाइड मिलेगा नेक्स्ट हम अपने ब्राउज को फिल करेंगे तो मैं एल्फ कॉस्मेटिक्स का ब्राउ पॉमेट लेके एंगल ब्रश से के एक एंड से आ, ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का ही ब्रश है तो पहले मैं अपना आईब्रो फिल करूंगी और उसके बाद जो दूसरा एंड है उससे उसको कोम करके सेट कर लूँगी तो आई शेडोज लगाने के पहले हम आईज को आईलेट्स को प्राइम करेंगे तो मैं मेकअप रेवल्यूशन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं आप कोई भी आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जो आपके आईलेट्स को सूट करे मेरे आईलेट्स बहुत ऑयली है तो इसीलिए मैं ये या फिर टाट का शेप टेप कंसीलर है ये दोनों यूज़ करती हूँ बिकॉज ये दोनों थोड़े से ड्राइंग कंसीलर्स है सो so, मेरे आईलेट्स फिर ज़्यादा क्रीज नहीं होती शेडोज ज़्यादा मूव नहीं करती ये कंसीलर यूज़ करने के और मैं वो कंसीलर कोई पाउडर से सेट कर लेती हूँ एंड आज के लुक के लिए मैं ये मॉर्फी जेम्स चार्ल्स पैलेट यूज़ करने वाली हूँ और मैं सबसे पहले तो ये डार्क ब्राउन शेड लेके ये कलर प्रॉप का आई शेडो ब्रश है आप कोई भी आई शेडो ब्रश यूज़ कर सकते हैं उससे मैं अपने क्रीस में ये कलर लगाने वाली हूँ उसके बाद मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और उसको जो फर्स्ट शेड था उसके थोड़ा ऊपर लगा के अच्छे तरीके से दोनों शेड्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी ये करने के बाद आ, मैं एक और शेड लूँगी जो कि एक डार्क ब्राउन शेड है एकदम कॉफ़ी कलर जैसा जो ब्लैक के थोड़ा ऊपर है तो इस शेड को मैं अपने आँख के बाहर के कॉर्नर में लगा के अंदर की तरफ हल्का हल्का खींच लूँगी और बाकी दोनों कलर्स के साथ ब्लेंड कर लूँगी अब ये स्टेप के बाद आईलेट पे आई शेडो लगाने के पहले मैं आईलेट पे थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी इसको हाफ कट क्रीज जिस जैसे फॉर्म में मैं कंसीलर ब्रश से लगाती जाऊंगी और वो कंसीलर ब्लेंड करके अच्छे से आँख पे सेट कर लूँगी पाउडर से और उसके बाद मैं आँख पे शिमर कलर्स जो शाइनी कलर्स होते हैं वो लग लगाऊँगी उसके बाद सो so, इसे इस स्टेप को कट क्रीज कहते हैं तो आप वो कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली ही शाइनी शेड लगा सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप करने के बाद आई शेडो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है तो उस स्टेप के बाद नेक्स्ट मैं ये दो शेड्स यूज़ कर रही हूँ तो पहला शेड ये कॉपर टोन का शेड है वो पहले मैं अपने बाहरी हिस्से में लगा रही हूँ जितना एरिया मैंने कट किया है लिड का उसके बाहरी हिस्से में पहले कॉपर शेड लगा रही हूँ एंड उसके बाद जो ये गोल्डन शेड है उसको अंदर के हिस्से में लगा रहे हो सो so, ऐसे में ये कट क्रीज कम्प्लीट कर दूँ और ये दोनों शेड्स को ब्लेंड भी कर लेती हूँ अच्छे से अगला स्टेप आई है तो उसके लिए मैं जल आई यूज़ करूँगी और एकदम पतले से आई ब्रश से उसको लगाऊँगी तो सिंस मैंने टेप लगाया है वो टेप को एज अ गाइड यूज़ करते हुए मैं अपना आई का शेप बनाऊंगी इससे इजी होता है यू you नो know, अगर आप बिगनर हो तो टेप होता है तो ये सब इजी हो जाता है लगाना आईलाइनर स्पेशली लाइक मैं काफ़ी टाइम तक बगैर सेलो टेप के नहीं लगा पाती थी अभी मैं लगा पाती हूँ बट इस वीडियो के लिए मैंने यूज़ किया है टेप सो so, ये उस स्टेप के बाद मैं टेप निकाल दूँगी और उसके बाद अभी फेस मेकअप करने के बाद मैं लोअर आइक पर फिर से हम लोग वापस आएंगे तो अभी मैं फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ आप कोई भी मॉइस्चराइज़ यूज़ कर सकते हैं आपके स्किन टाइप के हिसाब से स्पेशली क्योंकि मेरा फाउंडेशन थोड़ा सा ड्राइंग है एलए गर्ल का फाउंडेशन है बहुत अच्छा फाउंडेशन है अफोर्डेबल भी है पर स्किन काफ़ी ड्राई होता है उससे तो इसी मैंने फेस को पहले मॉइस्चराइज़ किया और फिर ये फाउंडेशन पूरे फेस पर डॉट करने के बाद मैं उसको ब्रश से पूरे फेस पर ब्लेंड कर दूँगी 
और आप हमेशा याद रखना जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो फेस और नेक दोनों पे लगाना वरना फोटोज़ में वो नेक का शेड और फेस के शेड में डिफरेंस दिखाई देगा इसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लेके अपने अंडर आई एरिया में और अपने लिप्स के साइड में जहाँ पे डिसकलरेशन है और चिन और नोज़ के पास मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी फोरहेड में नहीं लगा रही हूँ आज कंसीलर क्योंकि मुझे इतना हाईलाइट नहीं करना है अपना फेस आज तो इसको मैं स्पंज से ब्लेंड कर रही हूँ ये स्पंज मैंने अली एक्सप्रेस से ख़रीदा है काफ़ी अच्छा स्पंज है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको परचेस करना तो उसके बाद मैं वही स्पंज से नीचे सेटिंग पाउडर से सेट करके अंडर आई में जो डार्क कलर हमने सबसे पहले यूज़ किया था क्रीज में उसको लगा लूँगी और वो लगाने के बाद मैं सारा जो अंडर आई सेट किया था पाउडर से उसको पाउडर निकाल लूँगी और उसके बाद मैं ये ब्राउन्ज़र लेके हल्का हल्का अपने चीक्स पे और अपने जॉ लाइन पर लगा रही हूँ और थोड़ा सा फोर हेड भी मैं ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ आज सिंस गर्मी का मौसम है तो मैंने सोचा हम ब्लश पे ज़्यादा फोकस करेंगे इसीलिए कॉन्टोर काफ़ी हल्का रखा है तो ब्लश मैं अपने चीक्स पे लगा के उसको पीछे की तरफ ड्रैग करूँगी और उसके बाद हल्का सा हाईलाइट करूँगी अपने चीक्स को तो मैंने ये गोल्डन बेस वाला हाईलाइटर यूज़ किया अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप कोई लाइट सा आई भी यूज़ कर सकते हैं इस के लिए और वही कलर जिससे हाईलाइट किया उसी को अपने ब्राउ बोन पर भी लगाया है और आँख के इनर कॉर्नर में भी लगाया है इसके बाद लिपस्टिक लगाने के पहले मैं पहले लिप लाइनर यूज़ करके उस लिप्स को लाइन भी करूँगी और वही शेड लिप्स को फिल भी करूँगी और उसके ऊपर से मैं ये लिक्विड लिपस्टिक है एनस्टाजिया बेवली हिल्स का उसको लगाऊँगी और वो कलर मैं लिप्स के आउटर लाइन से लगाना स्टार्ट करके फिर अंदर की तरफ उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो कलर है वो बाहर के तरफ डाक दिखे और लिप्स के अंदर आते आते वो थोड़ा फेडेड लगे और ये कलर थोड़ा डार्क है इसलिए मैंने ग्लॉस लिया है और मैं वो ग्लॉस अपने लिप्स के सेंटर में लगाने वाली हूँ और मुझे ग्लॉस का जो स्टिकीनेस है जो एकदम ऐसे चिपचिपा लगता है ग्लॉस और बाल चिपक जाते हैं वो पसंद नहीं है इसलिए मैं एक आई ब्रश ले उससे आ, सारा ग्लॉस अपने लिप्स पर ब्लेंड कर लूँगी तो इससे लिक्विड लिपस्टिक और ग्लॉस दोनों मिक्स हो जाएंगे और ज़्यादा चिपचिपा नहीं लगेगा और फाइनली मैं एक सेटिंग स्प्रे से अपना सारा मेकअप सेट कर लूँगी तो ये मेरा पार्टी मेकअप है एंड आई होप आप लोग को पसंद आया हो मेरी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है तो कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट और अगर आपको ये अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी ट्यूटोरियल्स बना सकूं।